ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து சுடிதாரோட நெக்கு பேட்ச் ஒர்க் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நீங்கள் வந்து யூஸ்வலாக எடுக்கிற கேன்வாஸை விட பேட்ச் ஒர்க் பண்ணும்போது கொஞ்சம் லென்த்தாக நீங்கள் அதோட ஒரு டபுள் மடங்கு சேர்த்து எடுத்துக்கோங்க எப்பவும் போல் நீங்கள் அது நெக்கோடைய அகலம் எவ்வளவோ அதை நீங்கள் மேல் பக்கம் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து நான் மூணு இன்ச்சு வச்சு மார்க் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் நெக்கோட உயரம் எவ்வளோ அப்படின்றத ஒரு ஹாஃப் இன்ச் நம்ம சேர்த்தி வச்சு மார்க் பண்ணுவோம் அது எவ்வளோன்னு பார்த்து நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து நான் ஆறரை இன்ச்சு மார்க் பண்ணுறேன் இப்போ இது வந்து நீங்கள் ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நெக்கோட பேட்ச் ஒர்க்கு பொறுத்து அது எவ்வளோ லென்த்தில் வச்சா அது ஷேப் கரெக்டாக வருமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கீழே வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி போட்டு இப்போ வந்து மூணு லைன் போட்டிருக்கேன் ஒன்று வந்து நெக்கோட அகலம் ஒன்று வந்து நெக்கோட உயரம் கீழே வந்து பேட்ச் ஒர்க் பண்ணுறக்காக அளவு போட்டிருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து நான் ஒரு நெக்கோட அவுட்லைன் வந்து மார்க் பண்ணுறேன் நெக்கோட ஷேப் என்னவோ அதை நீங்கள் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க இதில் இதை இப்போ நீங்கள் ட்ரா பண்ணும்போது அதனுடைய ஷேப்பை எப்படி வேணாலும் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்படி ஒரு அவுட்லைன் வந்து இதில் நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் டோட்டலாகவே ஒரு நெக்கோட ஒரு அவுட்லைன் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் அதெல்லாம் மார்க் பண்ணிக்கோங்க என்னென்ன ஷேப்பில் அது இருக்கோ அது எல்லாமே நீங்கள் இதில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் டபுள் ஃபோல்டு பண்ணியிருக்கனால நீங்கள் வந்து ஒன் சைடு இது தான் மார்க் பண்ண போகிறீங்க அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட்டில் கேன்வாஸ் வச்சுக்கோங்க க்ராஸாக வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபினிஷிங் கரெக்டாக வராது கட் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும் எப்போ கேன்வாஸ் யூஸ் பண்ணாலும் அதில் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்கள் ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க அப்போ அது ஈஸியாக இருக்க பக்கம் நீங்கள் ஃபோல்டு பண்ணிங்கனாவே அது ஸ்ட்ரைட்டு தான் ஏன்னா கிராஸாக பண்ணும்போது அது சீக்கிரம் மடங்காது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது நமக்கு தேவையான அந்த இதை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் அந்த அவுட்லைன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்படி ட்ரா பண்ணியிருக்கோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம் இந்த ஃபோல்டு வந்து நீங்கள் ஓப்பன் ஆகாத மாதிரி ஸ்டேப்ளர் போட்டு பின் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உள்ளே என்ன ஷேப் இருக்கோ அந்த ஷேப்பை விட நம்ம இன்னொரு கொஞ்சம் எக்ஸஸாக கேன்வாஸ் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஷேப்பை வந்து நம்ம அதில் மார்க் பண்ணிக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ச்சு ஒன்றே கால் இன்ச்சு நீங்கள் வந்து எக்ஸஸாக எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டேப்ளர் போட்டு ஸ்டேப்ளர் போடுறது வந்து அந்த கேன்வாஸ் வந்து நகராமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் இப்போ என்ன ஷேப் போட்டால் அதில் வந்து கரெக்டாக சீட்டிங் ஆகும் அப்படிங்கிறக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த கேன்வாஸ் வந்து உள்ளே வைக்கிற பேட்ச் வந்து நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா எக்ஸஸாக தான் இருக்கும் கிளாத்து ஏன்னா இது நம்ம உள்ளே வந்து எக்ஸஸாக கிளாத் தேவைப்படுறனால நெக்கோட மேல் பக்கம் மட்டும்தான் இப்போ கட் பண்ணியிருக்கேன் மீதியெல்லாம் அப்படியே தான் இருக்குது இப்போ இதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டே வெட்டி இருக்க கேன்வாஸில் அந்த இடத்த வந்து சீட் பண்ணி பார்க்குறோம் கரெக்டாக ஈவனாக எல்லா போர்ஷனும் கரெக்டாக வர மாதிரி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த ரவுண்ட் ஷேப் கரெக்டாக வெட்டினீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு தைக்கும் போது ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா உள்பக்கம் இருக்க கேன்வாஸோட அளவும் மே ஃபஸ்ட்டு நம்ம வெட்டியிருக்க கேன்வாஸோட அளவும் ஈவனாக இருக்கும் அப்போ வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ணினதுக்கு அப்புறம் சீட்டிங் பண்ணி நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணும்போது அளவு மாறாமல் வர்றதுக்காக தான் கேன்வாஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல திக்காக இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இது மாதிரி வைக்கிறோம் இல்லாட்டின்னா உங்களுக்கு அந்த பொசிஷன் மாறிச்சுன்னா நெக்கோட அவுட்லைன் மாறிடும் அதுக்கப்புறமா கூட நீங்கள் அவுட்ரை கட் பண்ணி கட் பண்ணி நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் வே வேண்டாம் அது ரொம்ப த மொத்தமாக தெரியுது அப்படின்னா நீங்கள் அதை கட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ரெண்டு மூணு வாஷ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கேன்வாஸ் போயிடும் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து மறுபடியும் ஒரு பேட்ச் பண்ணுறோம் இப்போ இது வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா கட் பண்ணி எடுத்துடுறோம் அந்த இடத்துல வந்து நம்ம உள்ளே இன்னொரு கேன்வாஸ் வைக்கிறோம் அதனால் இப்போ கட் பண்ணி எடுத்ததை விட ஒரு 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 இன்ச்சு எக்ஸஸாக வர்ற மாதிரி நம்ம இன்னொரு கேன்வாஸ் வந்து வெட்டி எடுத்துக்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் டபுள் பேட்ச் வருது உள்ளே ஃபஸ்ட்டு உள்ளே ஒரு பேட்ச் பண்ணுறோம் அதுக்கு உள்ளே ஒரு பேட்ச் பண்ணுறோம் அப்போது வந்து எந்தெந்த கேன்வாஸில் என்னென்ன கிளாத் வச்சு நம்ம அயன் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெளிவாக அதில் 
மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெக்கோட ஷேப் ஒன் சைடு இப்படி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு மெட்டீரியலை வந்து நம்ம லைனிங் கிளாத்தில் அயன் பண்ண போகிறோம் அதனால் அதை அதில் எழுதி மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டாவது வந்து நீங்கள் பாட்டம் கிளாத்து என்ன கலரோ அதில் அயன் பண்ணிக்கிறீங்க மறுபடியும் அது கான்ட்ராஸ்ட்டாக தெரியணும் அப்படிங்கிறக்காக அது டாப் கிளாத்தில் வச்சு அயன் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன கலர் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எழுதியிருக்கீங்க ஒன் டூ த்ரீ கூட போட்டுக்கலாம் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த கேன்வாஸ் வந்து மாறாமல் மாறாமல் நம்ம வச்சு அயன் பண்ண முடியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்ட்ரு போர்ஷனை வச்சு பாட்டம் கிளாத்தில் அயன் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணினதை லைனிங் கிளாத்தில் வச்சு அயன் பண்ணுறாங்க நெக்கோட அகலம் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் மூணு இன்ச்சு வச்சு நீங்கள் மார்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மூணு ப்ளஸ் மூணு ஆறு இன்ச்சு வந்து உங்களுக்கு நெக்கோட அகலம் இருக்கும் அதுக்கு மேலேயும் போகக்கூடாது அதை விட கம்மியாகவும் வரக்கூடாது கம்மியாக வந்துட்டால் நெக்கு ரொம்ப க்ளோஸ்டாக ஒரு மாதிரி இருக்கும் அகலமாக போயிட்டால் ஷோல்டரில் இருந்து உங்களுக்கு அது ஸ்லிப் ஆகி போகும் அதனால் கரெக்டாக வந்து நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த நெக்கோடைய அகலத்தை வந்து மெஷர் பண்ணிக்கோங்க எப்போவுமே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டாப் கிளாத்தில் அயன் பண்ணியிருக்கோம் செகண்டாக இருந்த பீஸை வந்து நம்ம பாட்டம் கிளாத்தில் அயன் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு அந்த சென்ட்ரில் மெயினாக ஃபஸ்ட்டு நம்ம லைனிங் கிளாத்தில் வச்சது வந்து யூஸ்வலாக நம்ம எப்பவும் போல் இதில் வச்சு நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் தட்டில் வச்சு நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இந்த ரெண்டு பீஸையுமே நம்ம வந்து உள்ளே எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு கிளாத்தை கொடுத்து திருப்பி எடுக்கணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு உள்ளே வந்து இந்த கேன்வாஸ் மறைக்கிற மாதிரி ஒரு கிளாத்து வச்சு நம்ம தைக்க முடியும் கரெக்டாக கேன்வாஸ் ரவுண்டோடு கட் பண்ணுங்க அதிகமாக விட்டு கட் பண்ணிங்கன்னா மறுபடியும் நீங்கள் வந்து கேன்வாஸ் வச்சு அதில் சீட் பண்ணும்போது அந்த அளவு வந்து வேரியேஷன் வரும் அதனால் நீங்கள் கரெக்டாக கேன்வாஸோட லைனிங் கிளாத் அந்த மெயின் கிளாத்தையும் வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது சைடு வந்து ஃபோல்டு எப்பவும் போல் நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணுறோம் அந்த ஃப்ளீட்ஸ் எப்படி வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக கேன்வாஸை ஒட்டியே உங்களுக்கு வந்து அந்த கிளாத்து வந்து மடியும் நீங்கள் வந்து தைக்க தெரியாமல் கொஞ்சம் இது இல்லாமல் தைச்சிங்கன்னா அதெல்லாம் எக்ஸஸாக வரும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த கேன்வாஸ் வந்து சீட் பண்ணும்போது ஃபினிஷிங் ஈவனாக வராது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக சென்டர் வச்சு நீங்கள் இது பண்ணி நாச்சு போட்டுக்கோங்க இது வந்து பேக் நெக் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்வலாக நீங்கள் வைக்கிறது தான் அது வந்து அதே மாதிரி அதில் வச்சு இது பண்ணிக்கோங்க இப்போ கரெக்டாக இந்த சென்டர் வந்து உங்களுக்கு மாறக்கூடாது கரெக்டாக இந்த பக்கம் மூணு இன்ச்சு வரணும் அந்த பக்கம் மூணு இன்ச்சு வரணும் அதனால் நீங்கள் கரெக்டாக அதே மாதிரி கீழே வர பேட்சுமே வந்து நம்ம செஸ்ட்டுக்கு சென்டரில் கரெக்டாக வரணும் அதையும் கவனிச்சுக்கோங்க ரெண்டு பக்கம் நீங்கள் ரெண்டாக துணி ஃபோல்டு பண்ணி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லாட்டினா அயன் பண்ணிக்கோங்க அப்போது அதனுடைய சென்டரும் நம்ம கேன்வாஸுடைய ரெண்டாக ஃபோல்டு பண்ணியிருக்கிற சென்டரும் வந்து கரெக்டாக ஒரே பாய் ஒரே லைனில் வரணும் அப்படி இல்லாட்டின்னா உங்களுக்கு அந்த பேட்ச் ஒர்க் வந்து கொஞ்சம் கிராஸாக போயிடும் அதனால் அது மிஸ்டேக் வராமல் இருக்கணுன்னா கரெக்டாக அந்த சென்டரை வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே நல்லா மார்க் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார்னர் அந்த இது எல்லாமே நான் நீங்கள் அந்த பெண்டு கேர்வ் லைன் இது எல்லாத்தையும் கரெக்டாக கேன்வாஸை ஒட்டி நான் கேன்வாஸ் மேலே அவங்க தையல் போடலை கேன்வாஸை ஒட்டி போடுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு கால் இன்ச்சு விட்டு அந்த அவுட்ரு வந்து கட் பண்ணுறாங்க நமக்கு வந்து பேட்ச் ஒர்க் பண்ணுறது வந்து ப்ளவுஸாக இருந்தாலும் சுடிதாராக இருந்தாலும் எல்லாமே ஒரே மெத்தடு தான் இப்போ இதையே நம்ம ப்ளவுஸுக்கு வந்து பேக் நெக்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே வந்து நம்ம ஒரு க்ரியேட்டிவ் தான் நீங்கள் அது எப்படி அது ஃபினிஷிங் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது தான் ஒரு நார்மலான ஒர்க்காக இருந்தாலுமே உங்களுக்கு வந்து அது ஒரு கிராண்டாக தெரியும் இந்த மாதிரி எல்லாம் சிசர் கட் போட்டுக்கோங்க பேட்ச் ஒர்க் பண்ணும்போதெல்லாம் கொஞ்சம் பொறுமையாக ஸ்டிச் பண்ணிங்கன்னா தான் அந்த ஃபினிஷிங் நீட்டாக வரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த கார்னர் எல்லாம் நல்லா நீங்கள் நீடில் விட்டு நீடிலோட பேக் சைடோ இல்லை சிசரோட இதோ இல்லை அதுக்காக ஏதாவது ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ஸோ வச்சு நீங்கள் அந்த கார்னர் எல்லாம் நல்லா திருப்பி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஷேப் வந்து ரைட் லெஃப்ட் அதாவது இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் மாறாமல் ஒரே மாதிரி நமக்கு வரணும் அப்படி வந்தால் தான் நம்ம பண்ணுற பேட்ச் ஒர்க் வந்து நீட்டாக இருக்கும் எதுவுமே வந்து உங்களுக்கு தைக்க தைக்க அந்த அந்த ஒர்க் வந்து ஈஸியாக தெரியும் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தெரியும் ஆனால் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி பேட்ச் ஒர்க் ப
கரெக்டாக அந்த ஷேப் வந்து நம்ம கேன்வாஸ் வச்சுருக்கறனால உங்களுக்கு ஷேப் வந்து மாறுறதுக்கு சான்ஸே இல்லை அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கரெக்டாக அந்த லைனிங் கிளாத் ஃபோல்டு பண்ணுறது கரெக்டாக நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கணும் அப்படி இல்லாட்டின்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு பக்கம் ஷேப் வந்து மாறி வரும் அதனால் அதை கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்டர் பாட்டம் கிளாத் இது பண்ணுறது வந்து நம்ம ஒரு லைனிங்கில் வச்சு திருப்புகிறோம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் டாப் கிளாத்லேயே வச்சு கூட நீங்கள் திருப்பிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு வந்து நான் மேல் பக்கம் கரெக்டாக அந்த உள்ள அந்த ரவுண்டு இது மட்டும்தான் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுறோம் அவுட்ரு வந்து நீங்கள் அதே கேன்வாஸ் அளவுக்கு நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இதை கட் பண்ணி சிசர் கட் போட்டு நீங்கள் திருப்பிக்கோங்க அதே மாதிரி இது சென்டர் உள்ளே வைக்கிற பேட்சு இதுக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் மேல் பக்கம் தையல் போட்டு திருப்பி உள்ள ஃபுல்லாக தைய இது பண்ணிக்கலாம் ஓவர்லாக் போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி அவுட்டரில் போட்டு எக்ஸ்ட்ராஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு ஓவர்லாக் போட்டுக்கோங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு டிசைனோ இல்லை ஒரு பூ மாதிரியோ ஒரு இதோ வேறு ஒரு கலரில் உள்ள பேட்ச் பண்ணுன்னா கூட நீங்கள் அந்த சென்டரில் பேட்ச் பண்ணிக்கலாம் டாப் கிளாத்தே வைக்கணுங்கிறது இல்லை நீங்கள் அதுக்கு பதிலாக கான்ட்ராஸ்ட்டாக வேறு ஏதாவது உள்ள பூ பேட்ச் மாதிரி வைக்கணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் உள்ள வந்து அதில் பேட்ச் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால் இன்ச்சு விட்டு எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணி எடுத்துட்டாங்க கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் சிசர் கட் போட்டுக்கோங்க கார்னர்லலாம் கரெக்டாக சிசர் கட் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நீங்கள் இதையும் அதே மாதிரி திருப்பிட்டு உள்ளே லைனிங் அது கேன்வாஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அதே அளவுக்கு கட் பண்ணிக்கோங்க இதுவே உங்களுக்கு மேலே கொஞ்சம் பைப்பிங் மாதிரி தெரியணும் அப்படின்னா நீங்கள் மெயின் கிளாத்தை வச்சு திருப்பி மேலே கொஞ்சம் எக்க துணியை நகர்த்தி விட்டு தையல் போட்டிங்கன்னா அதுவே மேலே பைப்பிங் மாதிரி தெரியும் இப்போ இது லைனிங் கிளாத் அப்படிங்கிறனால உள்ளே சுத்தமாக எல்லாத்தையுமே உள்ளே வச்சு நம்ம ஃபோல்டு பண்ணி மேலே வந்து படிமான தையல் போட்டுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நெக்கோட ஷேப் வந்து உங்களுக்கு அப்படியே தெரியும் கேன்வாஸ் இருக்கிறனால மட்டும்தான் நம்ம இந்த அளவுக்கு அந்த கே ஷேப்பு அந்த இதெல்லாம் ஃபினிஷிங் எல்லாம் நம்மளால் கொண்டு வர முடியும் நார்மலாக மெட்டீரியலில் தைக்கிறதுனா உங்களுக்கு அந்த ஃபினிஷிங் வராது கேன்வாஸ் எவ்வளோ ஸ்டிஃப்பாக இருந்தாலும் ரெண்டு மூணு டைம் வாஷ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அது வந்து ரொம்ப கிளாத் மாதிரி உள்ளே இருக்கிறது போயிடும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து அது ஹார்டாக தெரியாது இப்போ இதை வந்து நம்ம அயன் பண்ணிக்கலாம் நீட்டாக அயன் பண்ணி ஓவர்லாக் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லா நீட்டாக இருக்கும் உள்ளே வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பேட்சு வந்து உள்ளே வச்சு நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் கரெக்டாக சென்டர் பார்த்துக்கோங்க அந்த சென்டருக்கு தகுந்த மாதிரி உள்ளே வச்சு நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் இது உங்களுக்கு டல்லாக தெரியுது அப்படின்னா உள்ளே நீங்கள் வேறு கான்ட்ராஸ்ட்டாக வேறு கலர் வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டினா ரெடிமேடாக விற்கிற பேட்ச் வாங்கி அதில் நீங்கள் சென்டரில் வச்சுக்கலாம் மெட்டீரியலுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த டிசைனிங் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நார்மலாக ஒரு காட்டன் மெட்டீரியல் தான் அதனால் நம்ம டாப் கிளாத்தையே அதில் வச்சுக்கிட்டோம் உள்ள ஸ்டிச்செல்லாம் நீங்கள் வந்து கார்னரில் போடுற ஸ்டிச்சு ஈவனாக போடுற அடுத்த டபுள் ஸ்டிச்சு இது எல்லாமே வந்து நீட்டாக போட்டிங்கனா தான் அந்த ஃபினிஷிங் நமக்கு நல்லாயிருக்கும் எது இந்த ஆத்தையும் வரக்கூடாது கரெக்டாக போட்டிங்கன்னா நீட்டாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த பேட்ச் தனியாக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதை வந்து நம்ம லைனிங் மெயின் இதோடு அட்டாச் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ இதை வந்து எப்படி ப்ளேஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா கரெக்டாக சென்டரை மார்க் பண்ணிக்கோங்க நம்ம கட் பண்ணும்போதே நான் சொன்னேன் நீங்கள் வந்து ரெண்டு கேன்வாஸையும் ஒன்றா வச்சு தான் கீழே கட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்போ வந்து அந்த ரெண்டும் ஒன்றா வச்சு நீங்கள் பின் பண்ணிவிட்டு மேலே தையல் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு நெக்குடைய இறக்கம் அகலம் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக வந்துடும் 
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கேன்வாஸோட அளவும் ஒரே அளவு தான் வச்சு கட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் அந்த பின் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அதில் வந்து நீங்கள் வித்தியாசம் உங்களுக்கு வராது கரெக்டாக அந்த ரவுண்டோட வச்சு நீங்கள் கீழ் கீழ்பக்க ரவுண்டோட வச்சு அப்படியே பின் பண்ணிக்கோங்க அப்போ வந்து உயரமும் அதே அளவு தான் உங்களுக்கு அகலமும் அதே அளவு தான் கரெக்டாக வந்துடும் அதனால தான் சொல்கிறேன் கேன்வாஸை வந்து கரெக்டாக எக்ஸஸ் இல்லாமல் கரெக்டாக கட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் பேட்ச் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே வந்து பக்கத்தில் இருக்க அவுட்ரு ஸ்டிச் போட்டுட்டிங்கன்னா இப்போ ஸ்டார்டிங்லேருந்து அந்த பா கரெக்டாக அந்த எஜ்ஜிலே போட்டிங்கன்னா நீட்டாக இருக்கும் டபுள் தையல் நீட்டாக வரும் அப்படி இல்லை புதுசாக நீங்கள் தைக்கும்போது கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஸ்டிச்சஸ் எல்லாம் கரெக்டாக அந்த டபுள் ஸ்டிச் அப்படின்னா எல்லா இடத்துலையும் ஒரே அகலம் வர மாதிரி போடுங்க அப்போ தான் வந்து அந்த ஃபினிஷிங் பார்க்குறக்கு நீட்டாக தெரியும் இதே மாதிரி நீங்கள் பேக் வந்து நார்மலான நெக்கு வச்சு நம்ம ரெடி பண்ணிக்கிறோம் ரெடி பண்ணிவிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் நெக்கு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதுலேயே டபுள் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு உள்ளே வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப திக்காக இருக்குது அப்படின்னா அந்த பேட்ச் பண்ணிங்களா இப்போ மெஷர்மெண்ட்டுக்காக தான் நம்ம ஒரே அளவாக கட் பண்ணோம் இப்போ நம்ம நெக்கு வந்து அட்டாச் பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு உள்ளே இருக்கிற கிளாத்து எக்ஸசைஸ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அதை வெட்டிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஷோல்டர் வந்து ஜாயின் பண்ணுறாங்க எப்பவும் போல் நம்ம ஷோல்டர் வந்து பிசிறு உள்பக்கமாக போகிற மாதிரி ஷோல்டர் வந்து டபுள் ஸ்டிச்சு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி மடித்து ஜாயின் பண்ணுறாங்க உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி தையல் போடுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் கேன்வாஸ் எல்லாம் வச்சு தைக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த இன்சர்ட் பண்ணி நீங்கள் ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா தான் இந்த பக்கம் தூக்காமல் இருக்கும் இல்லாட்டினா உங்களுக்கு நெக்கு எப்போவுமே தூக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த சுடிதாருக்கு வந்து பேட்ச் ஒர்க் பண்ணிட்டோம் நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த சேனலை பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க அதுல ஏதாவது உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் தெரிவிக்கணும்னா கமெண்ட்ஸ் ப